descobriu uma tragédia. A esposa que ele tanto amava, estava pendurando-lhe uma concentração... Já está rindo, né? De chifre na cabeça. Maior tristeza para aquele homem. Estava sendo traído. Tristeza maior ainda, quando descobriu que o rival era o seu patrão. Foi conversar com o patrão. O patrão, além de humilhá-lo, mandou ele embora do serviço. Desempregado, aquele peso, andando cabisbaixo, vai reclamar com a esposa e ela estoura, explode e diz, só estava esperando mesmo você descobrir porque eu não aguento mais sua cara. Melhor você ir embora também, porque chega um homem que não vale nada. Perdeu o emprego, a honra, a mulher. Saiu desesperado para a rua fora. Todo mundo rindo dele. A cidade inteira já sabia. Ele era o último a saber. Dizem que é sempre assim. Coitado, estava no fundo do poço. Cheio de dívida. Deprimido, angustiado. Desempregado Chifrado Quer situação pior? Saiu para andar um pouco Estava andando na beira da praia Quando viu na areia Um negocinho ralampeando Falei, o que será isso? Olhou, era uma lâmpada Dessas de gênio Olha, tá parecendo que as lâmpadas de gênio Pegou e era Aí começou a esfregar Saiu o gênio lá de dentro O gênio falou, você me libertou Faz um milhão que eu tava É a mesma história, né? Você pode fazer um pedido Um pedido? É, mas seja o que quiser Eu vou te dar Riqueza, tudo que você quiser Mas qualquer coisa que eu pedir Qualquer coisa ah, não é possível, é, ué, pode pedir Só tem uma coisa Ah, <risos> sabia Tudo que você pedir para você Eu sou obrigado a dar em dobro Ao seu pior inimigo Nossa Em dobro? Se eu lhe pedir uma fazenda Ele ganha duas Escute, e ele vai saber que foi Pela minha intercessão <risos> Vai Quer dizer que ele me ofendeu Ele me prejudicou E ele vai ser recompensado Ah, deixa eu ser mesmo hein? Essa é a lei Você vai estar errado essa lei ué. Muda a lei Quer dizer, se eu pedir uma esposa Vou ter que dar duas a ele Uma fazenda, duas Uma fábrica, duas o que você pedir, ele vai ganhar o dobro. Fala, ah, não sei o que, que, que você ia pedir. Ele virou e falou, então eu queria que o senhor me furasse um olho. Isso que é o triste da mágoa. Você tinha grande chance de sair do buraco Preferiu ficar cego de um olho Para que o outro ficasse cego dos dois Agora fala bem a verdade para mim O que, que você ia pedir? Pensa Essa história não é falsa Essa história também não é de um gênio que você precisa esfregar é da palavra que você tem que abrir e assumir no seu coração. Jesus disse mais ainda, que aquilo que você pedir para o outro, além de vir para você, além de vir em dobro para o outro, é para ele. Vou rezar pela menina aí. É para ele que você vai conseguir. 
tudo que eu faço para alguém é para Jesus, esse gênio existe e é real gente, esse gênio existe, já vem alguém aqui que vem um, pronto, a ah, doou sangue, pronto, então já vai ficar boa logo logo, né? Esse gênio existe e que vai atravancando a vida da pessoa. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pelo ódio. Porque nós nos deixamos levar pela mágoa. Porque nós carregamos dentro do nosso coração a nossa derrota. Talvez se você perguntasse assim, por que tantas coisas não vão bem na nossa vida? É possível que a resposta não estivesse muito longe? De quem você vem carregando mágoa e ressentimento ao longo da sua vida? Eu queria convidar hoje você a ter coragem de pegar sua vida e botar na mão. Eu sei que muitas vezes é doloroso, mas bota sua vida na mão. Hoje eu queria convidar você a ter coragem de arrancar essa máscara do quem eu sou. Para se revestir da veste nova do Espírito, de quem eu sou. Eu sou de Deus, por isso eu não posso continuar vivendo mergulhado no ódio, na mágoa, no ressentimento, na tristeza, na angústia. Feche seu olho um pouquinho. Também você que está em casa. Fechar o olho significa olhar dentro de si. Enxergar seu coração. E tenta visualizar. Aquela pessoa que mais lhe machucou ao longo da vida. Aquela pessoa que mais lhe ofendeu ao longo da vida. Imagina essa pessoa na sua frente agora. A luz da palavra de hoje. Não é de Deus. Quem não ama o seu irmão. Inverta essa palavra agora para você. Eu quero ser de Deus. Eu sou de Deus. Eu quero amar essa pessoa. 